അന്നു സ്വിച്ച് ക്ലബിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശർക്കരപ്പേരി വറുത്തൊപ്പേരി അതുപോലെ തന്നെ ചേന വറുത്തത് ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേന ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് കുറച്ച് നീളത്തിൽ വലിയ വലിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേന്ത്രക്കായാണ് ഇതിൽ രണ്ട് നേന്ത്രക്കായ ഉണ്ട് രണ്ട് നേന്ത്രക്കായ നടുവിലൂടെ മുറിച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശർക്കരപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ല മൂത്ത കായ തന്നെ വേണം കേട്ടോ നല്ല ശർക്കരപ്പേരി നന്നായി കിട്ടുള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് വറുത്തപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേന്ത്രക്കായ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു നേന്ത്രക്കായനെ നാലാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നാലാക്കി നേന്ത്രക്കായനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പക്ഷേ ശർക്കരപ്പേരിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കനം കുറഞ്ഞ് മുറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും തോല് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി വെള്ളത്തിലിട്ട് കറ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൽ വെള്ളം വെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവും വള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കര ഉപ്പേരിയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതിലാണോ വറക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വറക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സേഫായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കരപ്പേരിയാണ് കാരണം ശർക്കരപ്പേരിയിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മറ്റേ അടുത്തത് രണ്ടും വറക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാത്ത ശർക്കരപ്പേരി വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പേരിക്ക് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടാം കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുള്ള പണിയാണ് ഈ വറക്കൽ കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഇരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇനി ഒരു അര മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് ആക്കാം ലോയിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം ഈ നേന്ത്രക്കായുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി ഒരു തരം ചുവന്ന കളറിലാക്കി എത്തണം അതിങ്ങനെ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും വേണം പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എത്തുന്നവരെ നമ്മളിത് വറുത്തോണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് കേൾക്കും ഇങ്ങനെ ആ കായയുടെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി വരും അപ്പം നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായ അങ്ങനെ കളറൊക്കെ നല്ലോണം മാറി നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വല്ലാതെയുള്ള ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ട് വരണം ഇത് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാവിലേക്ക് ഇടാൻ അല്ലാതെ ഈ ചൂടോടു കൂടി ഇടാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശർക്കരപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് അതിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി വരണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അതായത് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചാലേ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലെ വരണം ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത് കുറുക
ഇനി നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കരപ്പാവ് ഇനി കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ കായ വറുത്തതിലേക്കും ഒരുപോലെ ശർക്കരപ്പാവ് പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അടുത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ശർക്കര ഉപ്പേരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉപ്പേരി ശർക്കര ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അക്രിസ്മസ് നഷ്ടമാവും അടുത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വറുത്തുപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേന്ത്രക്കായ മുറിച്ചത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം കായൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇട്ട ഉടനെ നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി പിന്നെ നിർത്താതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം തളിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് അലിയിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് തളിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ചിലർ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കായ വറുത്തത് നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ വരും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഞ്ഞ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂത്ത് വന്നതിന് നല്ല സൗണ്ട് വരും ആ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാം ആ സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഉപ്പ് വെള്ളം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ കുറേ ബബിൾസ് വരും ഇതൊക്കെ പോകുന്നവരെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇളക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങാം ഇനി ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പറിലൊന്ന് പരത്തി വയ്ക്കുക എണ്ണയ്ക്കൊന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് എടുത്ത് വയ്ക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വറുത്ത് മാറ്റി അടുത്തത് വറക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം വറുത്തത് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്ത പേരിയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചേന കൂടി വറക്കാനുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചേനയും എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക നേരത്തത് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടത് അതിന് ശേഷം പഴയതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല ക്രിസ്പിയായി വരുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കണം കായ വറുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നന്നായി ക്രിസ്പിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം തളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വറുത്ത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് പൊടി വിതറിയാലും മതി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലും ഉപ്പ് വെള്ളം തളിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പുകളൊക്കെ തളിച്ചതിന് ശേഷം കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതും വറുത്ത് പോരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ കായ വറുത്തതും ചേന വറുത്തതും ശർക്കര ഉപ്പേരി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക